أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شئيات أعمالنا ما يحدي الله فلا عمود إلا لا وما يدلله فلا حادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أبده ورسوله وما بعد فإن أصدق حديثي كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدداتها وكل محددة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إلا من الله بن نلدي أرغلة أمري ميدي أغير من إنسان ديم سمادنا من دعوته إن شاء الله أردت أورو مبد نمسة مبد نمسة في إن شاء الله إند منوطة توريديانا سيلا وشيئنجل الله كربي مندو پاپو வெறும் மனோத்த தொரீதியாக மட்டுமல்லாமல் மருத்துவம் சம்பந்தமாக உள்ள கேள்வி பதில்கள் கொரோனா வைரஸ் சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி பதில்கள் பொது மருத்துவம் பற்றிய கேள்வி பதில்கள் இன்றைக்கி வந்து கொரோனா வைரஸ் சம்பந்தப்பட்டதாகவே வச்சுக்குவோம் அடுத்தது மனோத்த தொரீதியான எல்லா கேள்வி பதில்களையும் நீங்கள் பதிஞ்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்ஷால்லா அதுக்கு பதில் கொடுக்குறேன் இன்ஷால்லா இப்போ இந்த தடை உத்தரவு காரணமாக கொரோனா வைரஸ் காரணமாக வீட்டில் இருக்கும் நம் அனைவரும் எவ்வாறு நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை மன ஆரோக்கியத்தை நம்மளுடைய குடும்ப ஆரோக்கியத்தை எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் முக்கியமான விஷயம் வந்து இப்போ பரவலாக சமுதாயத்தில் இது வந்து இந்தியாவிலேருந்து மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை உலகம் பூரா உலகம் பூரா வந்து பிரச்சனையாக இருக்கிறதுக்கு ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தினால வந்து பயங்கரமான கவலை பயங்கரமான பீதியாக இருக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டமாக மக்களுக்கு வந்து பயம் தான் என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரதான விஷயமாக இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து பிரதான விஷயங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்படி வந்து இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்ப்போம் அதாவது இந்த மாதிரின ஒரு அசாதாரண நூ நிலையில் அதாவது வந்து கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிருமி கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமி மனிதர்களை தாக்கி பல வியாதியை உண்டு பண்ணுது கிட்டத்தட்ட வந்து வியாதியை உண்டு பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து அதாவது வந்து இறப்பை அதாவது நூற்றுக்கு இரண்டு சதவீதமாகவோ சில இடங்களில் வந்து ஐந்து சதவீதமாகவோ பத்து சதவீதம் வரைக்கும் என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் இது பெரிய அளவில் வந்து இறப்பை உண்டு பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய கவலையாக இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது வந்து இறப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் பல வகையில் வந்து இது உடல் தொந்தரவை உண்டு பண்ணுது அதாவது விடாத இருமல் மூச்சு திணறலில் வந்து வெண்டிலேட்டர்லாம் தேவைப்படும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுனு இந்த மாதிரி இறப்பு இல்லை கட்டி வந்து போய் ஆஸ்பத்திரியில் வந்து உடம்பு முடியாமல் போய் இருக்கிறது இந்த மாதிரி நிலைமையெல்லாம் வந்தால் என்ன பண்ணும் நம்மளுடைய உறவினர்களையோ நம்மளுடைய சொந்த பந்தங்களையோ நம்மளுடைய பெற்றோர்களையோ தாக்குனா என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிற கவலையெல்லாம் வந்து பெரிய அளவில் பிள்ளைங்களை கூட தாக்குனா என்ன பண்ணும் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் அவங்களுக்கு அவங்களையும் இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்குது அப்படிங்கிற கவலை வந்து ஒரு பெரிய வள வகையில் வந்து மக்களை வாட்டி வதச்சு கஷ்டப்படுத்துறதுங்கிறது தான் உண்மை உலகம் முழுக்க இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பயம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தேவை அப்படின்னு சொன்னால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்பிக்கையுடன் என்ன இருக்கிறோமோ அதுதான் வந்து முதல் விஷயம் ஏன்னு சொன்னோம்னா ஒரு விஷயத்த என்னான்னு தெரிஞ்சு அதை எப்படி வந்து நம்ம கண்ட்ரோலு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதா கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வந்து ரொம்ப முக்கியம் அல்லா சுமான் தலா குரானில் வந்து நம்பிக்கை இழந்து விட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனு அல்லா சுமான் தலா சொல்கிறோம் இது எவ்வளோ பெரிய மனுஷன் தப்பு பண்ணினாலும் அது வந்து சிறுக்கு தவிர மற்ற எந்த தப்பு பண்ணினாலும் மனுஷன் வந்து அல்லா சுமான் தலா மன்னிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அது வந்து எப்படிப்பட்ட தப்பை செஞ்சுருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட கஷ்டம் வந்தாலும் ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்து நம்பிக்கையே இழந்துடக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த நம்பிக்கையோடு இருக்கும் போது தான் அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு உந்துதலாக இருந்து நம்மளை முன்னெடுத்து செல்லும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அடுத்த விஷயம் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொரோனா பற்றிய உண்மைகளை அறிஞ்சிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த ஒரு அடுத்த ஸ்டெப் 
ஒன்ஸ் நம்பிக்கை ஏற்பட்டவனை அடுத்தது வந்து கொரோனா வைரஸ் என்ன செய்யும் இது வந்து உண்மையான தகவல்கள் என்ன பொய்யான தகவல்கள் என்ன அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம முற்படும் இப்போ அந்த அடிப்படையில் இந்த கொரோனா பற்றி தப்பான விஷயங்கள் செல்ல விஷயத்துக்கு என்ன பண்ணுறேன் இப்போ கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் திரும்பி எல்லாத்தையும் ஞாபகப்படுத்திக்கிறேன் இது வந்து ஒரு கேள்வி பதில் செக்ஷன் செஷன் இது அதனால் கொரோனா வைரஸ் சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகள் நீங்கள் எதுவும் பதிஞ்சிங்கன்னா அதுக்கு பதில் சொல்கிறேன் இட இடையில் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறேன் நான் ஏற்கனவே வந்து ஒரு வீடியோ ஒன்று பேசி நம்ம ரவிஜுமா தலைமை இணையதளத்தில் வந்து இப்போ இது பண்ணியிருக்கிறாங்க பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு நெருக்கமான ஒரு வீடியோ அதில் நிறையா விஷயங்கள் பேசியிருக்கிறேன் அதையும் கேளுங்க இன்ஷால்ல இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன என்ன விஷயங்களை வந்து தவறான விஷயங்கள் என்ன என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த கொஞ்சம் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் கொரோனா வைரஸை பற்றி ஸோ அதாவது முதல்ல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து எல்லாரும் கோ அதாவது கொரோனா வைரஸ் வந்த எல்லாரும் இறந்து விடுவார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புரளி ஒன்று கிளம்பு ஸோ கொரோனா வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலான அதாவது எண்பது சதவீத மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னோம்னா ரொம்ப குறைச்சலான ஒரு சிம்டம்ஸ் அறிகுறிகளோட என்ன செஞ்சிருவாங்க அவங்களுக்கு தென்பட்டு அவங்க எல்லாம் ரெக்கவர் ஆயிடுவாங்க நூறு பேர் கொரோனா வைரஸால் தாக்கப்பட்டாங்கன்னா எண்பது சதவீத மக்கள் நூற்றுக்கு எண்பது பேர் ரொம்ப கம்மியான அறிகுறிகள் அதாவது உடம்பு வலி மைல்டான காய்ச்ச இல்லாட்டி மைல்டான இருமை இல்லாட்டி சில நேரத்தில் இருமலை இல்லாமல் இது வந்து என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரெண்டு டு பதினாலு நாளில் இல்லை கூட குறைச்சி ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கூடுதலாக இருந்தாலும் சரி அவங்க ரெக்கவர் ஆகி ஃபுல்லாக வந்துடுற சான்ஸ் இருக்கு ஃபுல்லாக வந்துடுவாங்க எண்பது எண்பது சதவீத நூற்றில் பாதிக்கப்பட்ட நூறு பேர் இல்லை பாக்கி இருபது பேருக்கு தான் இந்த இது என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் பெரும் அளவில் இந்த வியாதி தாக்குது அப்போ நூற்றில் ஐம்பது பேர் சரியாக போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இருபது பேர் இந்த இருபது பேர்லையும் ஒரு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு பேருக்கு தான் இந்த சிம்டம்ஸ் ரொம்ப அறிகுறிகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதாவது வந்து வறட்டு இருமல் அதிகப்படியான காய்ச்சல் விடாத இருமல் அப்புறம் வந்து மூச்சு திணறல் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் தான் என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் ஹாஸ்பத்திரியில் போய் அட்மிட் ஆகிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு என்ன செய்து உபாத கஷ்டத்தை உண்டு பண்ணுது இந்த நூற்றில் பாக்கி அஞ்சு பேர் அந்த அஞ்சு பேரை தான் என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்து அவங்களுக்கு இந்த சதவீதம் நூற்றில் வந்து ரெண்டு சதவீதத்துலேருந்து அஞ்சு சதவீதம் ரொம்ப சில நாடுகளில் மட்டும் அது வந்து இறப்பு சதவீதம் வந்து பத்து பேராக இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி வந்து அஞ்சு நபர்கள் இறக்குறதும் எங்கே அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க என்ன மாதிரியான கண்டிஷன்னா வயதானவர்கள் அதாவது எழுபது வயதுக்கு மேலானவர்கள் யூஸ்வலாக வந்து வயது ஆக ஆக நம்ம எல்லாருக்குமே என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஜென்ரலாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் ஸோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன செய்யுது பாதிக்குது எழுபது வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க நிறையா பேர் இறந்து போயிருக்கிறாங்க அது ஒன்று அடுத்தது பல மருத்துவ இல்னஸ் அதாவது வந்து மர மருத்துவ இல்னஸ் தோ கஷ்டங்கள் அதாவது என்ன செய்யுது அப்படின்னா அதிகமான கண்ட்ரோல் இல்லாத சக்கர வியாதி கண்ட்ரோல் இல்லாத எல்லா சக்கர வியாதியும் சக்கர வியாதி என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்ட்ரோல் இல்லாத சக்கர வியாதி அவங்களுக்கு இது வந்து பெரிய தொந்தரவாக இருக்குது மற்ற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ளவங்க யார் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த கேன்சர் உள்ளவங்கள்லாம் கேன்சர் இருந்து மருந்து சாப்பிட்றாங்க பாருங்கள் அவங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ளவங்க இருப்பாங்க இல்லை கேன்சரில் சம் வியாதியில் வந்து கஷ்டப்படுறவங்களும் இதே மாதிரி என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து பாதிக்க ஸோ இது என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இறப்பு சதவீதத்தை எடுத்து இறந்தவங்க யாருன்னு பார்த்தா வயதானவங்க எக்கச்சக்கமாக எழுபது வயதுக்கு மேலானவங்க அப்புறம் மேலே இந்த மாதிரி வியாதி உள்ளவங்க இவங்களைத்தான் பயங்கரமாக பாதிக்குது ஸோ எல்லாரும் இறக்குறது இல்லை எல்லாரும் பாதிக்கப்படலாம் அதாவது குழந்தைகள் பாதிக்கப்படலாம் அதாவது வந்து இருபது வயசுக்காரவங்க பாதிக்கப்படலாம் நாற்பது வயசுக்காரவங்க பாதிக்கப்படலாம் ஆனால் நூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னா எண்பது சதவீதம் மேலே 
எல்லாம் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மக்கள் எல்லாம் என்ன செஞ்சிடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எந்த ஒரு அதாவது ஆபத்தான நிலையிலுக்கு போகாமல் அவங்க ரெக்கவர் ஆகி வந்துடுறாங்க இப்போ ஒரு கேள்வி கொரோனா வைரஸ் இப்போது தான் முதல் முதலில் வந்துள்ளதானா இல்லை கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பத்தில் கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு வியாதி உண்டு பண்ணுனது இப்போ மூணு வியாதி உண்டு பண்ணுன வைரஸ் பேசலாம் வைரஸுங்கிறது ஒரு நுண்கிருமி பாக்டீரியா மாதிரி வைரஸ் ஒரு நுண்கிருமி அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து வைரஸ் வந்து கொரோனா குடும்பத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு வகையான வைரஸ் இருக்குது அது நாலு வகையான வைரஸ் வந்து எந்த வகையுமா தொந்தரவு பண்ணாமல் செல்ல கொரோனா வைரஸ் வந்து நம்மள்டையே அதாவது வந்து சமுதாய மக்களிடையே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது பல வருஷமாக எந்த தொந்தரவும் பண்ணலை இது வரைக்கும் மூணு வைரஸ் தான் நம்மளுக்கு தொந்தரவு வியாதி உண்டு பண்ணுது ஒன்று இந்த சார்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பெரிய வியாதி உண்டு பண்ணி பல மக்களை வந்து என்ன செய்யிச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா இறப்புக்கு உண்டாக்குச்சு அடுத்தது வந்து மர்ஸ் மெர்ஸ் எமி மெரிலீஸ்டன் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா அது ஒரு உண்டு பண்ணிச்சு அப்புறம் மூணாவதாக இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் அதாவது இது என்ன செய்யுது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அதாவது தான் இந்த கொரோனா வைரஸுங்கிறது கோவிட் நைன்டீன் அப்படிங்கிற வியாதியை உண்டு பண்ணுது இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வைரஸ் குரூப் நார்மலாக நம்மளுக்கு ஃப்ளூ உண்டு பண்ணுது பாருங்கள் வருஷ வருஷம் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஃப்ளூ உண்டு பண்ணுது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த ஃப்ளூ உண்டு பண்ணுற கொரோ அந்த வைரஸ் தான் கொரோனா குடு வைரஸ் குடும்பம் தான் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இது வந்து புது வியாதி கிடையாது ஆனால் இந்த கொரோனா குடும்பத்தோட இந்த வைரஸ் என்ன பிரச்சனை உண்டு பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் மற்ற அறிகுறிகள் அதாவது வந்து மற்ற அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் காய்ச்சல் காய்ச்சல் உண்டு பண்ணுறது உடம்பு வலி அதாவது வந்து இந்த அறிகுறிகளோட மூச்சு திணறல் முக்கியமாக ஏற்படுது ஏன் மூச்சு திணறல் ஏற்படுது அப்படின்னு சொன்னால் நிமோனியா அப்படிங்கிற பிரச்சனை உண்டு பண்ணுது நிமோனியாங்கிறது எப்படின்னு சொன்னோம்னா நுரையீரல் வந்து புண்ணாகுறது நுர நிமோனியா அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை வெறும் நிமோனியா அப்படிங்கிறது வந்து நுரையீரல் புண்ணாகுறது இந்த கிருமி வந்து நுரையீரலோட செல்களை தாக்கி அதை வந்து பல மடங்காக பெருக்கி அதனால் என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் நுரையீரலோட செல்கள்லாம் தாக்கப்பட்டதுனால அதனால் என்ன செய்யுது நுரையீரல் புண்ணாக போயிடுது அதனால தான் வறட்டு இரும எந்த வந்து சளி இல்லாமல் வறட்டு இரும புண்ணாக இருக்கிறதுனால அது இருமிய ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துது அது ஒன்று இப்போ நுரையீரலை பாதிக்கிறதுனால மூச்சு விடுறதுக்கு முக்கியமான ஒரு உறுப்பு வந்து நுரையீரல் அந்த அது தானே வந்து என்ன செய்யுது காற்றை வாங்கி உள்ள ப்ராசஸ் பண்ணி அதை ரத்தத்துக்கு தள்ளுறது ஃபுல்லாக எல்லாம் நுரையீரல் தான் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் என்ன செய்யுது நுரையீரல் புண்ணாக போனோன்னே பயங்கரமாக வந்து மூச்சு தண்டல் வருது அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஹாஸ்பத்திரியில் போய் இருக்கிறவங்களுக்கு வெண்டிலேட்டர் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வருது அது ரொம்ப நோய் முடியாமல் போய் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறோம் இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் என்ன இந்த நுரையீரலை தாக்குறது தான் இந்த கொரோனா வைரஸோட ஒரு இதாக இருக்குது ஸோ இது கொரோனா வைரஸுங்கிறது புது வைரஸ் இல்லை கொரோனா குடும்பத்தில் வந்து பல வைரஸ் இருக்குது அது செல்லது வந்து நம்மள்ட்ட பல வருஷமாக நம்மளோட இருந்தாலும் அது எந்த ஒரு தொந்தரவும் பண்ணலை தொந்தரவு பண்ணுறது இப்போ கடைசியாக வந்து மர்சு சார்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு இந்த வியாதியை உண்டு பண்ணுனது இப்போதைக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு மா நாலு மாதத்துக்கு மேலேயா பிரச்சனையாக இருக்குது இது எல்லாமே இந்த நுரையீரலை தாக்குறதுனால இது வந்து என்ன செய்யுது அந்த மாதிரியான ஒரு அறிகுறிகளை உண்டு பண்ணுது அடுத்த கேள்வி வந்து கிருமி நாசினி தெளிப்பதால் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க கிருமி நாசினி வந்து இல்லை அதாவது கிருமி நாசினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்டிகுலராக எதுவும் இதுக்கு கிடையாது கிரி கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் சாதாரண சோப்பு தண்ணி இருந்தால் போதும் ஓகேங்களா க சாதாரண சோப்பு தண்ணி இருந்தால் அதை என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை கொண்டு தான் இதை வந்து ஈஸியாக இந்த கிருமியை வந்து என்ன செஞ்சிடலாம் அழிச்சிடலாம் ஏன்னா வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஒரு புரோட்டீன் கோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எல்லோரும் ஒவ்வொரு வரக ஆடை கொடுத்துற மாதிரி கிருமிக்கு வந்து அது மேலே போட்டிருக்கிற ஒரு கவர் ஒன்று இருக்கும் அந்த புரோட்டீனுங்கிறது சாதாரணம் நம்ம வந்து இப்போ களி கறி கோழி இதிலெல்லாம் இருக்கிற புரோட்டீன் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள் அந்த புரோட்டீன் என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கோட்டிங் அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஜீன் ஒன்று இருக்கும் அந்த 
ஜீன் கோடிங்கில் தான் கொண்டு போய் நம்மளுடைய செல்கள் எல்லாத்தையும் மாற்றி பரவலாக மா அது வந்து பெருக்குது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த வெறும் சோப்பு தண்ணியை போட்டு கழுவுனா அதை என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கிருமியை அழிச்சிடும் சரி மற்றபடி மற்ற இடத்தையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறோம் அப்படி ஆல்கஹால் சானிடைசர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சோப்பு தண்ணி இல்லைன்னா ஆல்கஹால் சானிடைசர் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் இந்த கிருமியை வந்து நாசம் இது சுத்தம் பண்ணிடும் அப்புறம் இப்போ ஒரு வீட்டையெல்லாம் வந்து வீட்டை பெரிய சுத்தம் பண்ணணும் இல்லை கட்டி ஒரு ஆம்புலன்ஸ் சுத்தம் பண்ணணும் ஜென்ரலாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த லைசால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சொல்யூஷன் ஒன்று இருக்குது இது எப்படின்னு சொன்னோம்னா இது ஒன்றும் கிடையாது கிரிசால் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கலும் ஒரு சோப்பு சொல்யூஷன் இது ரெண்டும் கலந்து லைசால் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு அது என்ன பண்ணுவாங்க ஃபார்மசியில் கிடைக்கும் ஜென்ரலாக எங்கேயாச்சும் விற்கும் இதை வந்து வாங்கி இப்போ ஜென் நம்மளுக்கு சாதாரணமாக வீட்டையெல்லாம் சுத்தம் பண்ணணும் க தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதை கிட்டத்தட்ட ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் தண்ணியில் கலக்கணும் அதில் வந்து அந்த பாக்ஸுக்கு பின்னாடி இந்த பாட்டிலுக்கு பின்னாடி போட்டிருப்பாங்க இல்லை கட்டி அந்த மாதிரி கலந்ததையே விற்பாங்க லைசால் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு சொல்கிறது அதை வாங்கணும் அப்படின்னு சொல் அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த பொதுவாக க்ளீன் பண்ணுறது இப்போ ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு டாக்ஸி சர்வீஸ் வச்சுருக்கிறாங்க அவங்க காரையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும் மக்கள் வந்துட்டு போகிறாங்க இப்போதைக்கு எங்கேயும் வெளியே போகிறதுனால அவ்வளோ இருக்காது ஜென்ரலாக க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதை கொண்டு நல்லா சுத்தம் பண்ணுனா சரியாக வந்துடும் ஆம்புலன்ஸை வந்து இந்த மாதிரி இவங்க கொரோனா சம்மந்தப்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட மக்களை எடுத்துகிட்டு போய் கூட்டிகிட்டு போய் ஹாஸ்பத்திரி விட்டுட்டு வர்றாங்க அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த லைசால் சொல்யூஷனை வச்சு சுத்தம் பண்ணலாம் ஸோ அதாவது வந்து அதாவது வந்து ஸோ கிருமி நாசினி அப்படின்னு சொன்னால் ஜென்ரலாக உள்ள கிருமி நாசினி எதுவும் இதில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது ஆனால் இந்த சோப்பு போட்டு உள்ள சொல்யூஷன் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து லைசால் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்யூஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை கொண்டு என்ன பண்ணிடும் இந்த இந்த கிருமி நாச கிருமி நாசினியை இது கிருமியை வந்து சுத்தமாக இது பண்ணிக்கிறதுக்கு கொள்வதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து இந்த கை கழுவுறதை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து நம்மளோட தலைமை வெப்சைட்டில் வந்து எழுதி ஒரு ஆர்டிக்கல் போட்டிருந்தோம் இந்த கையை சுத்தமாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் இருபது நொடிகளுக்கு குறைவு இல்லாமல் கையை கழுவுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு அடிக்கடி சொல்கிறது ஏன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்போ இந்த கிருமி வந்து நம்ம உடம்பில் பரவணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்போ வாயை தொடுறது மூக்கு மூலியமாக கண் இந்த வழியாக தான் அவ்வளோ பரவுது நம்ம வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு குறைஞ்சிதான் வந்து ஒரு பதிஞ்சு இருபது வட்டம் என்ன பண்ணிடுவோம் அந்த வாய் மூக்கு கண்ணெல்லாம் தொட்டுவோம் இது வந்து நம்மளுக்கு அறியாமல் அது ரெகுலராக நடக்கிற விஷயம் ஸோ கைகளை எவ்வளோ சுத்தமாக வச்சுருக்கிறோமோ அதனால வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்து இந்த வியாதியை வந்து பல மடங்காக குறைக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய நிலவில் அது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ கையை கழுவுறதுல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இருபது நடிகள் குறையாமல் கழுவணும் அப்படிங்கிறோம் கையை கழுவும் போது நல்லா பார்த்துக்குங்க கையை வந்து இப்போ சோப்பு தண்ணியை வச்சு இப்படி கழுவுறோன்னு வச்சிங்களேன் எல்லாம் ஒரு ஒரு மு மூணு செகண்டுக்குன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கூட இப்படி ஒரு கழுவும் போது ரெண்டு உள்ளுக்கு உள்ளங்கை இந்த பாமை கல்யாண கழுவிக்கிறோம் அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்படி கழுவும் போது இந்த இந்த சைடு உள்ளது எல்லாத்தையும் நல்லா கழுவிக்கிறோம் இந்த இந்த கேப் அடுத்தது வந்து இந்த பக்கத்தை இப்படி கழுவும் போது மேலே உள்ள பாகமும் இந்த விரலோட இந்த பக்கத்தையும் கழுவுகிறோம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு மூணு செகண்டு கழுவுகிறோம் அடுத்தது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இது கழுவுறது ரொம்ப முக்கியம் இதை மறந்துடாதிய இந்த இடத்தை வந்து நல்லா தேய்ச்சி கழுவுறதுக்கு இப்படி தான் கழுவணும் ஓகேங்களா இப்படி கழுவுனா தான் இந்த இது சரியும் இப்படி பண்ணணும் அப்புறம் வந்து கட்டவரில் மிஸ் பண்ணிடுவோம் எப்போவுமே கட்டவரில் கழுவுறது தனியாக கழுவணும் கட்டவரில் கழுவணும் அப்புறம் மணிக்கட்டை கழுவணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கழுவினா ஒரு மூணு செகண்டுக்கு ஒரு ஸ்டெப்பை பண்ணிங்கன்னா கூட முப்பது செகண்ட் வரும் ஸோ பேசிக்கலி உள்ளங்கையி அப்புறம் அந்த சைடில் நல்லா கழுவுறது அப்புறம் மேல்புறம் கழுவுறது அப்போ இந்த இடத்த வந்து கழுவுறது எப்போவுமே வந்து முக்கியம் அதை வந்து இப்படி தான் கழுவுனா தான் பெட்டராக இருக்கும் இப்படி தான் கழுவணும் இது தான் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப நேரம் இல்லை மூணு செகண்ட் மூணு செகண்ட் கழுவுனீங்கனால முடிஞ்சு அடுத்தது கட்டை வரல் அடுத்தது வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மணிக்கட்டை கழுவுறது ஸோ இது வந்து இப்படி வந்து கையை கழுவிக்கிறதுனால ரொம்ப முக்கியம் அதாவது நோயை பரப்ப விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு ரெண்டு இது இருக்குது டிவிஷன் இருக்குது ஒன்று நம்ம அளவில் வந்து இதை வந்து குறைக்கிறோமோ அது வந்து இந்த கையை
வீட்டிலேருந்து நீங்கள் வெளியில் எங்கேயாச்சும் வேறு இடத்துக்கு போனீங்கன்னா இப்போ எல்லாமே வெளியில் போகிறது எல்லாம் அவ குறைஞ்சிருச்சு அவசியம் எந்தெந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் போய் உதாரணத்துக்கு ஒரு வேலைக்கு போகிறீங்க வேலைக்கு இப்போ எல்லா கட்டி ஒரு ஆஃபீஸில் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்கன்னா அந்த இடத்துல இந்த செட்டப் வெறும் சோப் சாதாரண ஒரு சோப்பு தண்ணி இருந்தால் போதும் வேறு ஒன்றும் இதுக்குன்னு ஆல்கஹால் சானிடைசர் கொடுத்து காசு கொடுத்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற தேவையெல்லாம் கிடையாது டெட்டால் கிருமி டெட்டால் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அதுலேயும் இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்காது தாராளமாக டெட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அந்த குற இரு அதை டெட்டாலை போட்டு ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு இருபது நொடிகள் குறைவு இல்லாமல் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க டெட்டால் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த சோப்புங்கிற அடிப்படையில் உள்ளதில் என்ன செய்யும் அந்த இதில் வந்து அந்த கேட்டகரியில் வந்து அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்த விஷயம் வந்து ஒன்று என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இப்போ இந்த பேரிடர் பிரச்சனை இந்த சாரி இந்த தடையுத்துறவு பிரச்சனைனால ரொம்ப முக்கியமாக என்ன பெரிய கஷ்டத்தில் மக்கள் உண்டாயிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்து பல தினசரி வேலை பார்ப்பவர்கள் அதாவது வந்து மக்கள்ற உதவியை தினசரி நாடி இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து உணவு தட்டுப்பாடு அந்த மாதிரி கஷ்டம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு வாழ்வாதாரம் பிரச்சனை ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி இப்போ எல்லா கருவியை கொண்டு தவிச்சு மாற்று மற்ற இயக்கங்கள் அவங்க அவங்களை என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா போய் இவங்களுக்கு உணவு கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வர்றீங்க எல்லா கருவி கொண்டு எல்லாம் நிறைய ராமிச்சிட்டு ஆனால் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதாவது குறைஞ்சது ஒரு மீட்டர் எல்லா கட்டி அதேபடியாக ரெண்டு மீட்டர் வரைக்கும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாம் இடைவேளி விட்டு இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஆள் இருமுனார்னா அவர் வந்து இல்லை தும்முனார்னாலோ அவருடைய இருமுனாலே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மீட்டருக்கு மேலே போய் அவருடைய அந்த துகள்கள் அதாவது சளி துகளோ என்னமோ அது போய் உணும் அது மூலியமாக தான் என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது மேலே பட்டோ இல்லை கட்டி அதை சுவாசிக்கிறதுனால தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த வைரஸ் நோய் கொரோனா வைரஸ் தாக்குது இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் என்ன செய்யணும் இப்போ போய் உணவு அளிக்காமல் உணவு கொடுக்காமல் இருக்க முடியாது ஏன்னா செல்ல சமுதாயம் கிட்டத்தட்ட நூற்றில் எழுவது சதவீத மக்களுக்கு தான் அரசாங்கம் சொன்ன உதவியெல்லாம் போய் சேரும் பாக்கி எப்போவுமே ஒரு முப்பது சதவீத மக்களுக்கு போய் அரசாங்கத்தோட எந்த ஒரு ஸ்கீமும் போய் சேராது ஒன்று அது ரெண்டாவது அரசாங்க ஸ்கீம் வர்றதுக்கும் பல வாரங்கள் ஆகும் இல்லை கட்டி இனிவே இப்போ அம்மா மெஸ்ஸெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இப்போ கடையெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க மக்கள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு வராங்க இருந்தாலும் அந்த வாழ்வாதார வசதியும் வேணும் ஓகேங்களா இப்படி இருக்க போகும்போது கொண்டு போய் கொடுக்காம இருக்க முடியாது அது உதவி செய்யத்தான் வேணும் ஆனால் அந்த நேரத்தில் இந்த ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லா முன்னெச்சரிக்கையும் கேர்ஃபுல்லாக நம்ம சகோதரர்கள் சொல்லி மற்றவர்களையும் எடுத்து சொல்லணும் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம சா ஜமாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உதவி செய்கிறதுல வந்து அல்லா கருபியை கொண்டு ஒரு பெரிய அளவில் உள்ள ஜமாத் அல்லா ராமச்சேனு இந்த இதோடு சேர்த்து நம்ம தான் மக்களுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் நம்மளும் பேணி மக்களே இப்போ என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த முன்னெச்சரிக்கை எடுத்து வைக்கணும் நம்பர் ஒன் இந்த இடைவேளி இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன இடைவேளை ஒருத்தவரை போய் பார்க்குறோம் ஒருத்தவரை போய் பார்க்க போகும்போது ஒரு மீட்டர்லேருந்து ரெண்டு மீட்ரு தூரத்தில் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஒரு பொருளை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாலுமே இது இது வந்து பேரிடர் காலமாக இருக்கிறதுனால ஒரு இடத்துல வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் தப்பு இல்லை அப்போ போய் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த கேப்பை எப்படி மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அது வந்து ஒன்று அடுத்தது மாஸ்க் இப்போ மாஸ்க்கை போட்டுட்டு அவசியம் எல்லாம் போகணும் பல பேர் போகிறது இல்லை ஆனால் மாஸ்க் வந்து ஃபுல்லாக தடுக்குமாண்டா இல்லை மாஸ்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் நல்லா விளங்கிங்க இப்போ மற்றவர்களுக்கு வியாதி இல்லை வெளியில் வியாதி இருக்கும்போது அது மாஸ்க் வந்து அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டியாகலாம் இருக்காது வெளியிலேருந்து வியாதி வந்து ஒரு மருத்துவரை தாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் மாஸ்க் அவ்வளோ ப்ரொட்டெக்ஷன் கிடையாது ஏன்னு சொன்னால் அது லூஸ் ஃபிட்டிங்காக அந்த சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் வந்து அவ்வளோ வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டியே கிடையாது ஆனால் என்னத்தினால கேரண்டினா ஒரு மனிதருக்கு இப்போ கொரோனா வைரஸ் இருந்துருச்சுன்னா மைல்டு சிம்டம் மைல்டான அறிகுறிகள் இருந்தாலும் அவர் என்ன செய்வார் மற்றவர்களுக்கு பரப்புறதை தடுக்கிறதுல அது குற அது என்ன செய்ய இந்த மாஸ்க் வந்து உதவியாக இருக்கும் அதுக்கு வேணால் அந்த இது உதவியாக இருக்குமே தவிர அது வியாதி வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒருத்தவருக்கு அது அவ்வளோவா கேரண்டி கிடையாது இருந்தாலும் இந்த மாஸ்க்கை போட்ட
நாட் ட்ரூ அதில் தான் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் மாஸ்க்கை போட்டுக்கிறது நம்மளுக்கு வியாதி இருந்தால் மற்றவர்களுக்கு பரப்பாமல் இருக்கிறது வந்து அது கூடுதலாக அது வந்து பாதுகாப்பு இருக்கலாம் ஆனால் மட் வெளியிலேருந்து வியாதி உள்ளே வர்றதுல வந்து அவ்வளோ பெரிய பாதுகாப்பு இல்லை இருந்தாலும் மாஸ்க் போட்டுக்கணும் ரொம்ப முக்கியமாக இந்த கையை கழுவுறதை வந்து மறந்துடவே கூடாது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் விளங்கிட்டேலாம் அப்போ தான் வெளியில் போய் நீங்கள் உணவு கொடுக்குறீங்க எல்லாம் செய்ய அப்படின்னு சொன்னால் குரூப்பாக பிரிஞ்சுக்குங்க சிம்பிளாக வச்சுக்கோங்க ரெண்டு மூணு பேரை பார்க்க போகிறோம் ஒருத்தவர் அந்த நேரம் ஒரு அரசாங்கம் வந்து ஒரு நேரத்தில் போகலான்ட்டு இருக்குது வெளியே போகலான்ட்டு அந்த மாதிரி கொண்டு போய் கொடுக்குறோம்னா குரூப் பிரிச்சுக்கிட்டு ஒரு ஆள் போய் என்ன செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா போய் கொடுத்துட்டு அதை என்ன செஞ்சுருங்க ஒரு மூணு பேர் நாலு பேர் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டு வந்தால் இம்மீடியட்டாக கை கழுவும் எவ்வளோ கிழவு சோப் போட்டு கை கழுவ முடியுமோ அங்கங்கே கையை கழுவ முடிஞ்சாலும் ரொம்ப முக்கியம் எவ்வளோ கையை கழுவ முடியுமோ எவ்வளோ தூரமாக இருக்கிறோமோ அதுதான் வந்து இந்த வியாதியை பன்மடங்காக குறைக்கணும் பன்மடங்காக குறைக்கிறதுக்கு வந்து உதவி பண்ணும் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அடுத்தது இந்த உணவு செய்கிறோம் அப்படிங்கிறதுனால எல்லாம் கும்பலாக ஒரு இடத்துல உட்காந்து இருக்காதிங்க கிடையவே கிடையாது இது வந்து இப்போ பள்ளியாசில் உட்காந்து நீங்கள் இந்த பொட்டலத்தை போடுறீங்க இல்லாக்கட்டி உங்கள் வேறு இடத்துல வந்து ஒரு இடம் இருக்குது ஜென்ரலாக உட்காந்து பேசுகிறீங்கன்னா இது கும்பலாக உட்காந்து நார்மலான காலத்தில் நம்ம என்ன செய்வோமோ ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷன் நோம்பு காலத்தில் பிறநா காலத்தில் வந்து நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுற மாதிரியும் மற்ற நேரத்தில் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுற மாதிரியும் இது என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னோம்னா கும்பலாக உட்காந்து எல்லாம் பண்ணக்கூடாது குறைஞ்சது ஒவ்வொரு மனிதருக்கு நடுவில் ரெண்டு மீட்ரு தூரமாச்சும் இருக்கணும் செஞ்சிங்கன்னா கூட ஒரு பத்துக்கு பத்து அறை இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு ஒரு இடம் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் நாலு பேர் இல்லை மேக்சிமம் அஞ்சு பேர் அதுக்கு மேலே உட்காரக்கூடாது ஸோ இந்த கூட்டம் போட்டு பொட்டலம் போடுறது கூட்டமாக ஒரு இடத்துல நிற்கிறது எந்த அதுக்கும் வந்து என்ன செய்கிறது அப்படின்னு சொன்னோம்னா செய்யவே செய்யாது நீங்கள் எதுவும் பிளானிங் பண்ணணும் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொன்னால் இந்த வாட்ஸ்அப் இருக்குது லைவில் வந்து போட்டுக்குங்க ஆனால் அவசியம் வந்து என்ன செஞ்சிடாதீங்க கும்பல் போடுறத தடுத்துருங்க அவசியம் கும்பல் போடுறத என்ன பண்ணிடுங்க அவசியம் வந்து தடுத்துக்குங்க எவ்வளோ கிழவு வந்து அதை குறைச்சி குறைச்சிக்கிட்டு எவ்வளோ பிற தூரத்தில் மக்களுக்கு உதவி பண்ண முடியுமோ உதவி பண்ணாமல் இருக்க முடியாது அவசியம் போய் பண்ணணும் அதில் முக்கியமாக பாதுகாப்பாக பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மாஸ்க் போட்டுரும் அப்படிங்கிற கவனக்குறைவாக இருந்துடாதிய கையை கழுவுகிற விஷயத்தில் வந்து கேர்லெஸ்ஸாக இருந்துடவே இருந்துடாது அது ரொம்ப முக்கியம் அது ஒரு அது ஒன்று அடுத்தது வீட்டிலே தொடர்ச்சியாக இருப்பதால் மனச்சிதவிக்கு ஆளாகி கொடுமை அப்படின்னு சொன்னால் பெரிய பிரச்சனை இப்போ உலகத்தில் இருக்கிறது வந்து இந்த கேள்வி தான் இதை ஏன்னு சொன்னோம்னா இது வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு அன்பிரசிடென்டட் கிரைசிஸ் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலை வந்து ஏற்பட்டதே இல்லை பொதுவாக இதில் என்ன ஒரு விந்தையான விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் பர்டிகுலர்லி இந்த லாஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பதினஞ்சு இருபது வருஷமாக வந்து ஆன் இப்போ ஆன்லைன் வந்து சோஷியல் மீடியா வந்து எல்லா வெளி உலகமே வந்து இந்த ஒரு சின்ன ஒரு விண்டோக்குள்ளே நம்ம உலகமே வந்து என்ன செய்து நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்தாலும் வெளியில் போகிறது மக்களோட இருக்கிறது மக்களோட எல்லாம் வந்து கலந்துருக்கிறது எங்கேயும் போயிட்டு வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து அது அப்படியே தான் இருந்திருக்கு நல்லா வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா வீட்டிலே ச வீட்டிலே என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கொஞ்சம் அந்த ஆடியோவை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்படி என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப பெரிய மனச்சிதைவுக்கு ஆளாகிவிடக்கூடியமோ அப்படின்னு சொல்லி உலகமே வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா பயங்கரமாக கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உண்மையிலே மக்களுக்கு பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது குறிப்பாக இந்த நூறு பர்சன்ட் லாக்டவுன் இப்போ வந்து ஸ்பெயின் இத்தாலி இப்படி உள்ள ஊர்லாம் வந்து இத்தாலியிலலாம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லாக்டவுன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாது அதாவது பொருட்கள் வாங்குறதுக்குன்னு ஒரு சில நேரங்களில் அதையும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரொம்ப கண்டெயின் பண்ணி இது பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்போ வீட்டுக்குள்ளே ஒரு மனுஷன் இருக்கும் போது பல வகையான கஷ்டங்கள் அதாவது நம்பர் ஒன் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற அந்த பீதி ஆரம்பத்தில் பேசுனது அது ஒரு கவலையே பெரும் கவலையாக இருந்து மன கஷ்டத்துக்கு உண்டு பண்ணுது அடுத்தது என்னென்னா என்ன நடக்க போகுது இப்போ பல பேர் வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் போது பெரிய அரசாங்கங்கள் வந்து உதவி பண்ணுது இருந்தாலும் வந்து இந்த உதவி வந்து இன்றைய வாழ்வாதாரம் இந்த வாரம் இந்த ஒரு மாதம் அடுத்தடுத்தது என்ன நடக்க போகுது ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து ஒரு வீட்டில் இருந்து உணவு மட்டும் கொடுத்து இருங்கிற அளவுக்கு வந்து
பல விஷயங்களை வந்து அவன் வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறதுனாலையும் அவனுக்கு என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் சும்மா ஒரு சாப்பாடு கொடுத்து வீட்டில் இரு அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஒரு அதாவது வாழ்க்கையில் ஒரு எம்டினஸ் அதாவது வந்து ஒரு வெற்றிடம் போல் இருந்து பெரிய அளவில் மனசை பாதிக்குது உண்மை அடுத்தது வந்து உற்றார்வனவர்கள் வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்குது இதில் பெரிய பெரிய கஷ்டம் என்னன்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி உடம்பு சரியில்லாமல் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிற யாராக இருந்தாலும் சரி கணவன் மனைவி பிள்ளைங்க பெத்த தாய் தாப்பன் யாராக இருந்தாலும் போய் ஆஸ்பத்திரியில் பார்க்கவும் முடியலை ஸோ அவங்கள வந்து குவாரண்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க உடம்பு சரியில்லாதவங்க அது வந்து கட்டின மனைவியாக இருந்தாலும் சரி எல்லா கட்டையும் வந்து கணவனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி அவங்க பார்க்க முடியாது அது வந்து என்ன பரப்பி விட்டுருவாங்க அது பரப்புறதை வந்து குறைக்கணும் தடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இது ஒரு கவலை இப்படி வந்து வீட்லேயே அடைஞ்சி கிடக்கிறது வந்து பெரிய ஒரு மன கஷ்டத்தை உண்டு பண்ணி பெரிய அளவில் மனச்சிதைவை உண்டு பண்ணிடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு கவலை வந்து உலகம் ஃபுல்லாக ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கேள்வியாக எழும்பி அது வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலாகவும் மக்களுக்கு இருக்குது இப்போ என்ன செய்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் ஏற்கனவே அதை பேசியிருந்தோம் அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் அந்த உந்துதல் எல்லாமே இருக்கும் அது ஒன்று அடுத்தது இந்த கொரோனா பற்றிய உண்மையான தகவல்கள் என்ன என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியமாக வாட்ஸ்அப்பில் வர்ற எல்லா செய்தியையும் நம்பவே நம்பாது அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த எல்லா தலைமைக்கு வந்து பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஏன் சொன்னால் இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கிறோம் எல்லாரையும் வந்து ஒருங்கிணைச்சு ஒரு கிளாஸ் நடத்தி மக்களுக்கு வந்து மார்க்கு தெளிவு மருத்துவ தெளிவு மக்கி எந்த தெளிவாக இருந்தாலும் தெளிவுபடுத்தி உண்மையான செய்திகளை சொல்கிறது ஒன்று ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டு அரசாங்கம் வந்து ரெகுலராக என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் எந்தெந்த செய்திகளை வந்து வெளியாக்குது அரசாங்கம் மருத்துவத்துறை மினிஸ்ட்ரி என்ன சொல்லுதோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது தலைமை வெப்சைட்டில் வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி மருத்துவ செய்திகள் அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க வாட்ஸ்அப்பில் வர விஷயங்களை வந்து முதல்ல இந்த மாதிரி பரப்பி நம்பாதீங்க உங்களுக்கு எதுவும் கேள்வி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குழுமத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வாங்க இன்ஷால்ல நம்ம இந்த இந்த குரூப்புக்கு நம்ம எவ்வளோ கேவளோ வந்து இந்த கேள்விகளுக்கு உங்களுக்கு தெளிவை உண்டு பண்ண முடியுமோ அது எல்லாத்தையும் உண்டு பண்ணுவோம் அது ரெண்டு ஸோ நம்பிக்கையோடு இருக்கிறது தெளிவான உண்மையான செய்திகளை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது மூணாவது வந்து இது வந்து மனோதத்துவ ஹெல்த்தில் வர்றது என்னென்னா உடல் ஆரோக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் வீட்டில் இருக்கிறியன்னா வெறுசாக வந்து வெறும் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களாக இருந்தாலும் வெறும் இந்த மாதிரி லைவ்லையோ மட்டும் இருக்கிறத விடாது எக்ஸசைஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது வந்து ஜிம்முக்கு போவாத வீட்டில் என்ன என்ன உடற்பயிற்சி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ கூகுளில் அடித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சஜஷன் வரும் சில பேர் வந்து உடற்பயிற்சி ரெகுலராக செய்கிற ஆளாக இருப்பிய அதை கண்டினியூ பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் கண்டினியூ ரெகுலராக உடல் ஆரோக்கியம் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது காலையில் ஒரு நாற்பது நிமிஷம் சாயங்காலம் ஒரு நாற்பது நிமிஷம் இது வந்து நோ மேட்டர் வாட் இது வந்து வீட்டில் இருந்தமோ வீட்டில் இல்லையோ இது வந்து கொரோனா வைரஸ் காலமோ கொரோனா வைரஸ் காலம் இல்லையோ இது ஹெல்த்தி பழக்கமாக வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது இன்னொரு ஒரு முக்கிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நாற்பது நிமிஷம் காலையிலே நாற்பது நிமிஷம் ஈவினிங்கும் பண்ணுறது வந்து குழந்தைங்கள உங்களோட சேர்த்துங்க அது என்ன வயசாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை சின்ன குழந்தைங்க அவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்களோட அந்த கலந்து இருக்கிறது அது அடுத்த விஷயம் அதாவது வந்து வீட்டில் இருக்கிறதுனால உங்கள் ஒய்ஃபுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு சீக்கிரம் வீட்டு வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் அவங்களையும் என்ன செய்யுங்க இந்த இந்த உடற்பயிற்சியில் வந்து கலந்துக்க சொல்லிவிட்டு குடும்பமாக பண்ணுங்கள் ஃபேமிலியாக பண்ணும் போது ஈஸியாக இருக்கும் குரூப்பாக பண்ணும் போது ஈஸியாக இருக்கும் அந்த குரூப்பாக பண்ணும் போது அந்த இணைப்பு இருக்குது பார்த்திங்களா குழந்தைங்களோட இணைப்பு மனைவியோட இணைப்பு கணவனோட இணைப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் அப்படின்னு சொன்னால் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்பிக்கை ஒன்று அதாவது வந்து உண்மையான செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து பீதியை குறைக்கும் பயத்தை குறைக்கும் அதுவும் மனச்சிதைவும் மன கஷ்டத்தை குறைக்கும் அடுத்தது வந்து உடல் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறது கெமிக்கலாகவும் உடம்பு ஆரோக்கியமாக வச் உடம்பு பயிற்சி செய்ய செய்ய அது வந்து செ சிறக்குற சில கெமிக்கல்னால் சில ஹார்மோன்னால் அதே என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்து மன இந்த இடத்த மனநிலை என்ன செய்யும் அப்படின்னா நல்லதுமாக நம்மளுக்கு வச்சுக்கும் அது ஒன்று அடுத்தது வந்து என்ன எதுவும் உங்களுக்கு கவலை இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா எதுவும் பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதை வந்து நம்ம நெருங்கிய உங்கள் நண்பர்கள் நெருங்கிய சகோதரர்கள் உங்க
இந்த மாதிரி சில கவலையாக இருக்குது எனக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனையாக இருக்குது எனக்கு சொந்தக்காரவங்க இருக்கிறாங்க என்னோடய உறவினர் இருக்கிறாங்க அவங்க அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஆய்ப்படுமோன்னு பயப்படுறேன் எல்லா கட்டி எனக்கு வாழ்வாதாரம் பிரச்சனையாக இருக்குது அதாவது சில விஷயத்த வந்து வாய் திறந்து பேசுகிறதுனால அதனால் அது வந்து உடல் ஆரோக்கியத்து நல்லது தானே தவிர மனோ ரீதியாக நல்லது தானே தவிர அது வந்து என்னென்னா எந்த வகையிலையும் வந்து கெட்டது கிடையாது இல்லை உடல் ஆரோ மனோ தத்துவ ஆரோக்கியத்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து கருத்தில் கொள்ளுங்க அடுத்தது வந்து ஆமாம் சந் எது எது உங்களுக்கு வந்து நல்ல விஷயத்த நல்லதை உங்களுக்கு உண்டு பண்ணுதோ சில பேருக்கு புக்கு படிக்கிற பழக்கம் இருக்கும் அந்த மாதிரி என்ன செய்யுங்க இப்போ படிக்காத புக்கை நிறையா வீட்டில் வச்சுட்டு வாங்கி படிக்கணும்னு நினச்ச இது வந்து இப்போ படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவும் சில பேருக்கு வந்து என்னென்னா சந்தேகங்கள் நிறையா இருக்கும் மார்க்கு சந்தேகங்கள்லாம் நிறையா இருந்து அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி கேட்குறதுக்குள்ள நேரம் அதை எல்லாம் கப்பி கொண்டு இந்த ப்ரோக்ராம் வழியாக அவங்களுக்கு நிறையா தெளிவு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி எதை வந்து நீங்கள் செய்கிறீங்களோ உங்களுக்கு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்குற விஷயம் ரொம்ப குறிப்பாக குழந்தைகளிடையும் நம்மளுடைய ஸ்பவுஸ் அதாவது நம்மளுடைய மனைவி கணவன் மனைவியுடையும் மனைவி கணவனுடையும் பரஸ்பரமாக வந்து பேசிக்கிறதுக்கும் பரஸ்பரமாக வந்து சில விஷயத்த உதவி பண்ணிக்கிறதுக்கும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான நேரம் அப்படிங்கிட்டீங்களா ஏன்னு சொன்னோம்னா இந்த மாதிரி வந்து இந்த நிலையில் வந்து இந்த 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 ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏ ஏற்படுத்தி இது கிடைச்சது பாருங்களேன் இந்த மாதிரி குடும்பத்தோட நேரம் ஒதுக்கி செலவு பண்ணுறது இது வந்து ஒரு வகையில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ரகமாவாக வந்து இருக்குன்னா சொல்ல முடியும் ஏன்னு சொன்னோம்னா ரொம்ப வந்து குடும்பத்தோட விலகி விலகி பிள்ளைங்களோட கனெக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக அதாவது வந்து கணவன் மனைவியுடையும் மனைவி கணவனுடையும் கனெக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக ஏன்னு சொன்னோம்னா இந்த சோஷியல் மீடியாவும் சரி உலக பரபரப்பு இருக்குது பாருங்கள் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அந்த பரபரப்பு இந்தியாவில் இருக்கிற பரபரப்பு பரபரப்புலாம் இருக்குது பாருங்கள் எல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஒரு மாதிரி விலகி ஒரு கனெக்ஷன் இல்லாமல் இருந்தது அல்லா கிருபையை கொண்டு இப்போ ஒரு அந்த ஒரு கனெக்ஷன் ஏற்படுறதுக்குரிய ஒரு நேரமாக ரபுல் ஆலமி வந்து என்ன செஞ்சுருக்குறான் இதை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறான் ராமாவை பார்க்கணும் ஒரு மூமினுக்கு தான் ரொம்ப முக்கியம் எது நடந்தாலும் அதில் ஒரு நல்லது இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சுபானெல்லாம் இது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு செக்ஷன் அதாவது ஒரு கம்யூனிட்டி என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு டைம் கிடைச்சது எவ்வளோ பெரிய விஷயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை அதை வந்து என்ன செஞ்சுக்கணும் விளங்கி தெளிவாக அதை வந்து யூஸ் பண்ணணும் குடும்ப செல்ல செல்ல குடும்பங்கள் என்ன பண்ணுவாங்க பெற்றோர்களோடு இருப்பாங்க அப்போ அவங்களோட என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்களோட இப்போ பேசுகிறதுக்கு அவங்கள பார்த்துக்கிறதுக்கு அவங்களுக்குள்ள சின்ன சின்ன விஷயங்களை இது பண்ணுறதுக்கும் அவங்களுக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு இணைப்புக்கும் நேரம் இருக்குது வயதான பெற்றோர்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து மற்றவர்களோட வந்து கலந்து புழங்காமல் அவங்க ரூமில் இருக்கிறதோ இல்லை அவங்க கொஞ்சம் தனியாக தூரமாக இருக்கிறதோ அதனால் போச்சுங்க இந்த ரெண்டு மீட்டர் தூரங்கிறது போதும் அப்படி இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சந் சூழ்நிலை இது பண்ணி கொடுங்க அதே நேரத்தில் அவங்களோட கனெக்ஷன் ஆகி ஒரு இணைப்பாக இருக்கிறதுக்குள்ள அந்த ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையும் உருவாக்குங்க யார் கூட பேசணுமோ பேசாமல் இருந்திருக்கிறோம் பல வருஷமாக பிரச்சனை குடும்ப பிரச்சனையில் பேசாமல் இருந்திருக்கோமோ இல்லை கட்டி ஜென்ரலாக பேச நினச்சி பேசாமல் இருக்கிறோமோ அவங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் அடித்து பேசுகிறதுல வந்து ஸோ அதையும் செய்யுங்க எந்தெந்த விஷயத்த வந்து சந்தோஷம் கொடுக்குதோ அதை ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஒருத்த ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் எழுத முடிஞ்சவங்க நல்லா தாராளமாக உட்காந்து இது வந்து இதை விட ஒரு எழுதுறதுக்கு நேரம் கிடைக்காது அவங்க ஏதாச்சும் எழுதணும்னு நினைக்கிறவங்க டைம் ஒதுக்கி எழுதலாம் இந்த மாதிரி எவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து ஒரு மனசுக்கு வந்து என்ன செய்யும் வந்து நம்மளுக்கு ராகத்தாக இருக்குதோ அந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையும் செய்யணும் டிவியிலேருந்து தூரமாக இருங்க ப்ளீஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சுன்னா டிவி பார்க்குறதுக்கு உள்ள ரூலாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு காலைல எந்திரிச்சு டிவி பார்க்க டிவி பார்க்காம இருக்க முடியாது அதெல்லாம் வந்து அப்படி சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஆனால் யார் யார் வந்து டிவி ஆன்லைனில் பார்க்குறாங்களோ அவங்க வந்து ஒரு ஒரு வகை டிவியை பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறவங்க டிவி ப்ரோக்ராமு ஒவ்வொரு நாளும் இன்றைக்கி டிவியில் என்ன ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்லைனில் பார்த்துட்டு இத்தனை மணிக்கு டிவி ஆன் பண்ணுறோம் இத்தனை மணிக்கு மூ மூடுறோன்னு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வீட்டில் இருக்கும்போது எல்லா கட்டி அந்த வீட்டில் வந்து டிவி ஆன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு டிவிக்கு முன்னாடி உட்காந்து இருக்கிறதுல ஃபுல்லாக நாள் ஓடி போயிடும் இது
டிவியை பார்த்துக்கிட்டே வீட்டில் இருக்கிறத விட வந்து ஒரு மன கஷ்டமும் மன தொந்தரவும் உண்டு பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு ரெசிபி டிசாஸ்டரே வேணும் அது மாதிரியான வந்து ஒரு இதே ஒரு தொந்தரவே இருக்க வேணும் வீட்டில் தான் இருக்கிறோங்கிறது ஒரு பக்கமாக இருந்தாலும் டிவியை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது ஏதோ டிவி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் பொழுது போவோம் அப்படிங்கிறது அது வந்து உண்மை கிடையாது ஏன்னா அதில் வர்ற செய்தி அதில் கண்டினியூஸாக வந்து இருக்கிறது இது எல்லாமே இது எல்லாமே என்ன செய்கிறது அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒரு ஸ்கெட்யூல் ரொம்ப முக்கியம் டிவியை பொறுத்த வரைக்கும் டெய்லி வந்து ஓப்பன் பண்ணி என்றைக்கி என்ன ப்ரோக்ராம் வருது இதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனு அந்த பர்டிகுலர் டைம் பார்த்துட்டு இது பண்ணிக்குவோம் குழந்தைங்களோட உட்காந்து குழந்தைங்க ப்ரோக்ராம் பாருங்கள் தாராளமாக அவங்க அரை மணி நேரம் பார்க்கட்டும் ஒரு மணி நேரம் பார்க்கட்டும் சரியான விஷயம் மாதிரி இருந்தால் பார்க்கட்டும் அதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதே மாதிரி ஆன்லைனில் அவங்க பார்க்குறாங்கன்னா அரை மணி நேரம் ஆனால் ஸ்க்ரீன் டைம் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே ஸ்க்ரீன்லேயே உட்காந்துருக்கிறதுல முக்கியமாக டிவிலையும் சரி ஆன்லைன்லையும் சரி அதையும் இது பண்ணிக்கிங்க அதுவும் மன மனத்திட்டத்துக்கு வந்து பயங்கர உதவியாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து ஸோ கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு மணி ஆயிடுச்சா பன்னெண்டு ஒரு மணி ஆயிடுச்சு ஸோ இன்ஷால்லா இப்போ இந்த இன்னொரு கேள்வி இந்த ரிஃபாய்தீன் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இன்ஷால்லா என்ன பண்ணுவோம் ஒரு மணி ஆனதுனால இப்போ இந்த செஷனை முடிச்சுக்குவோம் இன்ஷால்லா நாளைக்கு காலையில் இன்றைக்கி கொஞ்சம் இந்த கனெக்ஷன் இஷ்யூ அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு நாளைக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு ஆரம்பித்து நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பன்னெண்டே முக்கால் வரைக்கும் நாளைக்கு இதே மாதிரி வந்து மற்ற மற்ற கேள்விகள் எல்லாத்துக்கும் பாக்கி என்னென்ன கேள்வி கேட்டுருக்குறீங்களோ அதை எல்லாத்தையும் வந்து கலெக்ட் பண்ணி நாளைக்கு இன்ஷால்லா அந்த பதிலை சொல்கிறேன் அல்லாக்கிற கொண்டு இதோட முடிச்சுக்கோம் ஸோ வணக்கம் அல்லாமல் அஷதல்லா இல்லா அல்லா அந்த அஸ்தாஃபுருக்கவா துணிலை